হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু পূজা এসকে টিভি আর তোমরা সবাই জানো আমি হলাম পূজা বন্ধুরা আমার আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি সানস্ক্রিন নিয়ে এবার ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে যেই সমস্ত উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে সবার প্রথম সারিতে যদি কাউকে রাখা হয় সেটা হলো সানস্ক্রিন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এখনও আমরা অনেকেই রয়েছি যারা সানস্ক্রিন নিয়ে অতটা সচেতন নই বা সচেতন হলেও নিজেরা ব্যবহার করি না সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো তুমি দেখবে তোমার আশেপাশে ইভেন হতেও পারে তোমার বাড়িতেও রয়েছেন এমন অনেকেই যারা সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করে না বা সানস্ক্রিন কি সেটাই জানে না এবারে বন্ধুরা সানস্ক্রিন কি করে আমাদেরকে সানস্ক্রিন সূর্যের যে ক্ষতিকারক রশ্মি ইউভি এ ইউভি বি এই সমস্ত কিছুর থেকে আমাদের ত্বকটাকে প্রোটেক্ট করে এবারে বন্ধুরা তুমি যখন সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে বেরিয়ে যাচ্ছ সূর্যের সেই ক্ষতিকারক রশ্মিটা সরাসরি তোমার ত্বকের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে যেটা তোমার ত্বকের মধ্যে যাবতীয় ক্ষতি করতে পারে শুধু বন্ধুরা তোমার ত্বকের মধ্যে যে কালো দাগ ছোপ ফেলে দেবে বা তোমার ত্বকের মধ্যে সানট্যান পড়ে যাবে তাই নয় পাশাপাশি তোমার কিন্তু স্কিন ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে শুধু মুখের ত্বককে আগলে রাখলে হবে না সারা বডির ত্বককে আগলে রাখতে হবে বন্ধুরা অনেকেরই ধারণা রয়েছে গরমকালেই সানস্ক্রিনের প্রয়োজন আছে শীতকালে অথবা বর্ষাকালে সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই অথবা তুমি যেই দিন দেখলে যে ওয়েদারটা আজকে একটু আর্দ্র রয়েছে তুমি সেই দিনও হয়তো সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে না বন্ধুরা দিনের বেলায় সূর্য কিন্তু থাকেই মেঘের আড়ালে থাকুক আর সরাসরি নিজের প্রখর কিরণ তোমার ওপর দিতে থাকুক সূর্য সব সময় রয়েছে আর এই সূর্যের হাত থেকে তোমার ত্বকটাকে প্রোটেক্ট তোমাকে করতেই হবে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে সো বন্ধুরা তার জন্য আমাদের সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হয় সানস্ক্রিন কি করে সানস্ক্রিন আমাদের ত্বকের মধ্যে একটা প্রোটেকশন লেয়ার তৈরি করে যার ফলে সূর্যের ওই ক্ষতিকারক রশ্মিটা আমাদের ত্বকে আসলেও সেটা আমাদের ভেতর অবধি ত্বকের ভেতর অবধি পৌঁছতে পারে না এবং ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না তোমরা দেখবে বন্ধুরা যারা বেশিক্ষণ সময় রোদে থাকে বিশেষ করে যারা মাঠে ঘাটে কাজ করেন বা ফেরিওয়ালা এই ধরনের যারা থাকে তাদের ত্বকের এইটুক জায়গায় দেখবে ঠিক প্রজাপতি শেপের কালো দাগ পড়ে যেটাকে আমরা মেজতা বলি গাঢ় পিগমেন্টেশন পড়ে যায় অথবা অনেকের দেখবে যারা স্কুল কলেজ গোয়িং গার্ল তাদের বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো তিল পড়তে থাকে ইভেন আমারও এই সমস্যাটার মুখোমুখি হতে হচ্ছে মানে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করার কিছু সঠিক নিয়ম রয়েছে যে সমস্ত কিছু তোমার জানা দরকার এইবার সূর্যের এই ক্ষতিকারক রশ্মি তোমার ফেসের মধ্যে একটা সানট্যান ফেলে দিতে পারে আর ইউভি এ ইউভিবি তোমার ত্বকে যদি সেভেন লেয়ার ডিপে চলে যায় তোমার ত্বককে ভেতর থেকে পুড়িয়ে দিতে পারে এমন গাঢ় কালো দাগ ছোপ পড়বে যেটা চলে যেতে অনেক অনেক সময় নেবে সো তোমার ত্বকটাকে কিন্তু প্রোটেক্ট করা উচিত তার জন্য একটা ভালো মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে যখনই আমি ভালো মানের সানস্ক্রিনের কথা বললাম তখন তোমার মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরতে থাকলো কারণ বাজারে তো প্রচুর ব্র্যান্ড রয়েছে প্রচুর ব্র্যান্ডের একদম এসপিএফ ফিফটিন থেকে শুরু করে এসপিএফ সেভেন্টি ফাইভ অব দি সানস্ক্রিন রয়েছে তো তুমি তোমার জন্য কোনটা বেছে নেবে আর কারা কারাই বা সানস্ক্রিন ব্যবহার করবে সবার প্রথম কথা বলি শিশুদেরও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত মার্কেটে প্রচুর ভালো ভালো ব্র্যান্ডের বেবি সানস্ক্রিন পাওয়া যায় সেই সমস্ত কিছু বেবিদেরকেও ব্যবহার করানো উচিত বেবিদের ত্বকটা তো আরও বেশি কোমল হয় তবে তুমি ভাবো সূর্যের এই ক্ষতিকারক রশ্মি বেবিদের ত্বকের মধ্যে কতটা বেশি ক্ষতি করতে পারে তাই যে কোনো শিশুরা যখন দিনের আলোতে বাইরে বের হবে তাদের অবশ্যই সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করানো উচিত তারপরে আসি টিনেজার এবং অ্যাডাল্ট যারা তাদের জন্য প্রচুর অপশান রয়েছে ইভেন আপনি যদি বয়স্ক একজনও হন তবুও আপনার সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত সানস্ক্রিন সবার জন্য এবার সানস্ক্রিনের গায়ে দেখবে এসপিএফ ফিফটিন এসপিএফ এই সেই ইভেন তুমি এসপিএফ নাইনটি অব দি সানস্ক্রিনও পেয়ে যাবে এসপিএফ এর ফুল ফর্ম হলো সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর আগে যেমন আমি যখন প্রথম প্রথম সানস্ক্রিন ব্যবহার করা শুরু করি অনেস্টলি আমি ফার্স্ট ইয়ারে ওঠার পর ফার্স্ট সানস্ক্রিন ব্যবহার করি তার আগে পর্যন্ত আমার ত্বকটাকে আমি যতটা পারি ধ্বংস করে ফেলেছিলাম সত্যি এমনিতেই আমার ত্বকের অনেক সমস্যা সেন্সিটিভ স্কিন তার উপরে ক্লাস টুয়েলভ অব্দি আমি আমার ত্বকের কোনো রকম তো যত্ন নেই নি ইভেন সানস্ক্রিন টুকুও ব্যবহার করিনি ফার্স্ট ইয়ারে উঠে আমি প্রথম যখন সানস্ক্রিন ব্যবহার করি আমার মাথায় একটা এরকম ভাবনা এসেছিল যত বেশি মাপের আমি এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন কিনবো তত বেশি হয়তো আমার ত্বকটাকে প্রোটেকশন দেবে বাট বিলিভ মি গাইজ এটা হয় না অ্যাকচুয়ালি যে কোনো সানস্ক্রিনই খুব বেশি হলে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট অবধি সূর্যের যে রশ্মি সেটাকে আটকাতে পারে আর যে কোনো সানস্ক্রিনই দু ঘন্টা পর পর রি অ্যাপ্লাই করতে হয় কারণ দু ঘন্টা পরে সানস্ক্রিনের যে পাওয়ার সেটা কিন্তু কমে যায় মানে তখন আর সেটা কোনো এফেক্ট থাকে না তবে কো
SPF 15 ही बाबुहार करो और SPF 75 ही बाबुहार करो। खूब 90 परसेंट थे के 97 परसेंट हाईएस्ट तो माके प्रोटेक्शन दे बे। एर बेशी नॉय। सो so, वंदुरा। अखोन ए जिनिस तो तुम्हारे क्लियर होलो SPF फिर बैपाट्टा। मोटे हो ऐटा नॉय जे तुम्ही बेशी SPF जुक तो सैंस्क्रीन किनले तो माके बेशी खोन बा बेशी प्रोटेक्शन যে কোন ব্র্যান্ডের হোক যাই হোক হ্যাঁ যে কোন ব্র্যান্ডের সানস্ক্রিন বলতে আমি সব সময় বলবো একটা ভালো মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত আমি তোমাদেরকে ওয়াও এর এই স্প্রে সানস্ক্রিনটা সাজেস্ট করতে পারি কেন এটা সাজেস্ট করছি কি সমস্ত কিছু ভিডিওতে বলবো দেখতে থাকো বন্ধুরা কখনোই কোন সানস্ক্রিন 100% প্রোটেকশন তোমাকে দিতে পারে না এখনো অবধি এই ধরনের কোন সানস্ক্রিন আবিষ্কার হয়নি যেটা সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে তোমার ত্বককে 100% প্রোটেকশন দিতে পারে খুব বেশি হলে 97% প্রোটেকশনই তোমাকে দেবে তাই তুমি সানস্ক্রিন বেছে নেওয়ার সময় একটা ভালো ব্র্যান্ডের যে কোনো এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন বেছে নিতে পারো এবারে প্রশ্ন হলো সানস্ক্রিন কি করে ব্যবহার করতে হয় তো বন্ধুরা রোদে বের হওয়ার অন্তত 15 থেকে 20 মিনিট আগে তুমি সানস্ক্রিন अप्लाई করবে কেন 15 থেকে 20 মিনিট আগে কারণ সানস্ক্রিনটা একটু অয়েলি টাইপেরই হয় বা এর মধ্যে বিশেষ কিছু প্রবণতা রয়েছে যেটা তোমার ত্বকের লেয়ারে যেতে একটু সময় নেয় তুমি যদি সানস্ক্রিন अप्लाई করে সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে যাও তবে সেই সানস্ক্রিন গোলে বেরিয়ে যাবে অথবা সূর্যের যে ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে তোমার ত্বকে শুধুমাত্র ওপরের স্তরটাই প্রোটেকশন পাবে ভেতরের স্তরগুলো কিন্তু প্রোটেকশন পাবে না তাই তোমার উচিত সানস্ক্রিন রোদে বেরোবার 15 থেকে 20 মিনিট আগে ব্যবহার করা এত গেল এক নাম্বার কথা সানস্ক্রিন ব্যবহার করার নিয়মে আরেকটা কথা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো সেটা হলো সানস্ক্রিন কখনোই ক্রিমের মতো করে ঘষে ঘষে ব্যবহার করতে হয় না মানে ক্রিমের বলতে বলতে যেমন ময়শ্চারাইজার বা ডে ক্রিম আমরা কি করি মাসাজ করে করে ব্যবহার করি সানস্ক্রিন কিন্তু কখনোই মাসাজ করে ব্যবহার করবে না সানস্ক্রিনে একটা লেয়ার বানিয়ে তুমি ছেড়ে দেবে আর কতটুকু পরিমাণ সানস্ক্রিন নেবে এটাও একটা ব্যাপার অনেকেই আছো সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে কেমন চিটচিটে লাগে বেশি ঘাম হয় যাই হোক বন্ধুরা সানস্ক্রিন তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে এর জন্য তোমাকে অন্তত 1 চামচ পরিমাণ সানস্ক্রিন তোমার ফেসের জন্য নিতে হবে শুধু ফেস তার সাথে তোমার বডিকেও প্রোটেক্ট করতে হবে এবার সানস্ক্রিন নিয়ে যেমন করে তুমি ফেস প্যাক মাস্ক এই সমস্ত কিছু লেয়ার বানিয়ে ছেড়ে দাও ওই সমস্ত কিছু তার মাসাজ করে ত্বকের মধ্যে অ্যাবজর্ব করাও না একই রকম ভাবে একটা লেয়ার বানিয়ে ছেড়ে 15 20 মিনিট অপেক্ষা করবে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে ত্বকের মধ্যে তারপর তুমি রোদে বেরিয়ে যেতে পারো তোমার ত্বকে তবে কোনো ক্ষতি হবে না তোমার ত্বক যথাযথ প্রোটেকশন পাবে এবারে বন্ধুরা আমি লেয়ার বানিয়ে সানস্ক্রিন যখন अप्लाई করি আমার ত্বকটা কি রকম যেন কাদা কাদা ফিল হতে থাকে কি রকম একটা এক্সট্রা টাইপের মনে হয় তাই আমি ওয়াও স্কিন সায়েন্সের এই ওয়াটার ট্রান্সপারেন্ট সানস্ক্রিন স্প্রেটা বেছে নিয়েছি এসপিএফ 30 রয়েছে অল স্কিন টাইপে যায় আমার সেনসিটিভ স্কিনে যখন শুট করেছে আমি বলতে পারি প্রায় বেশিরভাগ স্কিনে এটা শুট করবে এটার মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল সান ব্লকারস আর সব সময় এটা ব্যবহার করার আগে ভালো করে শেক করে তারপর ব্যবহার করতে হবে কোনো ধরনের প্যারাবেন সিলিকন মিনারেল অয়েল অক্সাইড কালার কোনো বাজে কেমিক্যাল নেই বলতে পারো এই মরসুমের জন্য এটা বেস্ট সানস্ক্রিন হতে চলেছে বিশেষ করে গরমকালে তুমি সানস্ক্রিন ব্যবহার করার সাথে সাথে ঘাম হতে থাকে তেল চিটচিটে হয়ে যায় ত্বকটা একদম প্র্যাকটিক্যাল না ওইভাবে তো বাইরে বেরোনোই যায় না আমার মনে হয় এই স্প্রেটা খুব ভালো আমি তোমাদের সামনে এখন ব্যবহার করে এটাকে দেখাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছো জাস্ট এটাকে ভালো করে শেক করে নেবে এবং 15 থেকে 20 মিনিট আগে এটাকে স্প্রে করে নেবে ভিডিওতে দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী স্প্রে করে নেওয়ার পর তুমি বেরিয়ে যেতে পারো তোমার মনেই হবে না তুমি ফেসের মধ্যে কিছু ব্যবহার করেছো এতটায় ট্রান্সপারেন্ট তোমার ত্বকের গভীরে এটা চলে যাবে এবং তারপর তুমি যখন রোদ থেকে ফিরবে ভালো করে ফেসটাকে ওয়াশ করে নেবে দ্যাটস ইট তুমি কিন্তু কমপ্লিট প্রোটেকশন পেয়ে গেলে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে আর আমার মনে হয় এটা খুব ভালো একটা সানস্ক্রিন হতে পারে এবার যারা ম্যাট সানস্ক্রিন পছন্দ করো যাদের তেল চিটচিটে সানস্ক্রিনে কোনো সমস্যা নেই তারা যে কোনো ব্র্যান্ডের সানস্ক্রিন ট্রাই করতে পারো আমি মোটেও পার্টিকুলার কোনো ব্র্যান্ডকে প্রমোট করছি না আমি এটা ব্যবহার করি আমার খুব ভালো লেগেছে আমার জন্য এটা খুব ভালো কাজে দিয়েছে এটা ব্যবহার করার পর চিপচিপে ফিল হয় না একটা ম্যাট লুক দেয় মনে হয় না আমি কিছু ব্যবহার করেছি যেমন রোজ ওয়াটার বা যে কোনো ধরনের টোনার ফেসে স্প্রে করার পর সেটা পুরোপুরি ফেসের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় একই রকমভাবে এটাও কিন্তু কাজ করে সো যারা কিনতে চাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া রয়েছে চেক করতে পারো ইচ্ছে হলে কিনবে নয়তো কিনবে না আমি কাউকে জোর করছি না আমি অ্যাজ এ বিউটি ব্লগার আমার উচিত ভালো জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করা বেস্
as a friend ami tomaderke nijer moto kore sunscreen somporke bojhano chesta korlam echhara keu jodi sunscreen er aro biggan somoto byakha dekhte chao tara obosshoi google kore nite paro sunscreen somporke aro onek totthyo peye jabe kintu amar mone holo as a friend amar nijer moto kore tomaderke bojhano uchit so ami chesta korlam asha kori tumra bujhte perecho আমি চাইবো এই ভিডিওটিকে তোমরা তোমার ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বারের সাথে এবং তোমাদের ফ্রেন্ড লিস্টের প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করো কারণ সানস্ক্রিন নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো দরকার শুধু তোমার ত্বককে প্রোটেক্টের জন্য নয় কারণ আমাদের স্কিন ক্যান্সারের হাত থেকে নিজেদেরকে প্রাথমিকভাবে বাঁচাতে সাহায্য করে সানস্ক্রিন সো প্লিজ এই ভিডিওটিকে প্রচুর শেয়ার করবে অন্তত দশ থেকে বারো জনের সাথে শেয়ার করবে আমি এতটুকুনই আশা তোমাদের কাছে রাখি আর তোমার নিজের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো তোমাদের লাইক তোমাদের শেয়ার এই সমস্ত কিছু দেখে আমি অনেক অনেক উৎসাহ পাই এই ধরনের ইন্টারেস্টিং এবং হেল্পফুল ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে নিউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিবে আমার এই চ্যানেলটিকে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবে যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে তোমার মোবাইলেও নোটিফিকেশান যায় সো এতক্ষণ অব্দি ভিডিওটি দেখলে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আবার ফিরে আসবো